శివం యాదవ్ శ్రీ గురు బ్యో నమ మీనరాశి వారికి ఆగస్టు పదిహేను నుండి ముప్పై ఒకటి వరకు ఏ విధంగా ఉంటున్నాడంటే ఆ మీనరాశి సేటిగా ఏడో ఇంట్లో శుక్రుడు కూర్చున్నాడు అంటే కలత్ర భావంలో కూర్చున్నాడు భార్యాభర్తలో ఉండే స్థానమే సప్తమ భావం సప్తమ భావంలో కూర్చున్నాడు శుక్రుడు నీచంలో ఉంటే ఏదో ఒక తగాద లేని పని అనుమానాలు అవమానాలు స్త్రీ అయితే మగ భర్త భర్త అయితే భార్య ఇలా వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఏదో ఒక వివాదాన్ని సృష్టించడము దానివల్ల కొంచెం ఇబ్బంది పడడం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కడో కోర్టు వరకు కూడా వ్యవహారం వెళ్ళే అవకాశం కనబడుతుంది శుక్రుడు నీచం ఉండడం అనేది మీనరాశి వరకు ఖచ్చితంగా డైరెక్ట్గా ఎదుర్కొంటే దానికి ప్రభావం చూపిస్తుంది రాజ్యంలో శని కూర్చున్నాడు లాభంలో కుజుడు ప్లస్ కేతు ఉన్నాడు కేతు అంటాడు ఆస్తి నమ్మేసైనా సరే పరువు నిలబెట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేసి కేతు అమ్మించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అస్తే రాస్తుంది పంచమిలో రాహు ఉన్నాడు కాబట్టి సంతానం వల్ల కూడా కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు రాహుతో పాటు రవి బుద్ధుడు ఉన్నాడు కాబట్టి గురుడు ఎక్కడ కూర్చున్నాడు అంటే అష్టంలో కూర్చున్నాడు గురువు వల్ల లాభం ఉండదు అంటే ఇక్కడ మీనరాశి వారికి ఎలా చూసుకున్నా సరే అన్ని గ్రహాలు ఏదో చూసారా అలాగలా పేరు చేస్తున్నట్టు ఉన్నాయి తప్ప ఏది సీక్వెన్స్ లాగా రాలేదు వాడికి ఒక సిస్టమేటిక్గా లేదు గ్రహాలు వాడికి ఈ పదిహేను రోజుల్లో సో మీనరాశి వాళ్ళు చాలా చాలా జాగ్రత్త తీసుకోరు పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు ఈ పదిహేను రోజులు తీసుకోకుండా ఉండండి అది రాజకీయ రంగం అనుకోండి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనుకోండి ఇండ వ్యాపార రంగం అనుకోండి ఏదైనా ఈ పదిహేను రోజులు కామ ఉన్న దాంతో మెయింటైన్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి గొడవలు పెట్టుకోకండి ఆల్మోస్ట్ కీ పొజిషన్లో ఉన్న అంటే ఇంకా అయిపోతుంది అనుకున్న కొన్ని కొన్ని పెద్ద పెద్ద వర్క్స్ అన్నీ కూడా అలా ఆపి ఉంచండి ఒక పదిహేను రోజుల తర్వాత కంప్లీట్ చేద్దామని ఎందుకంటే ప్రతిదీ ఒక నష్టం రూపంలోనే ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది కాబట్టి గురు బలము చాలా అవసరం పడుతుంది గురు మంత్ర సాధన చేయడానికి అవసరం పడుతుంది ఏదైనా మీనరాశి వాళ్ళు చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ గురు బలం తక్కువ ఉండడము మిగిలిన వాళ్ళ బలం ఎక్కువ ఉండడం మనం ఓడిపోవడానికి మనకన్నా శత్రువు బలంగా ఉండాలనే రూల్ ఏం లేదు మనం బలహీనం అయితే చాలు మనం ఓడిపోతాం రోజుకి ఇస్ దే మనం బలవంతులై ఉండక్కర మన బలహీనం అయినా అవతల శత్రువు వాడు మనం గెలిచేస్తాడు వాడు యుద్ధం చేయక్కలే అలాగా ఇప్పుడు మీనరాశి వరకు పదిహేను రోజులు చాలా బలహీనంగా ఉన్నాయని చెప్తాం జాగ్రత్త పడండి మంత్రమే సరణ్యం ఎన్నిసార్లు ఎన్ని ఛానల్స్లో ఎన్ని విధాలుగా చెప్పినా అందరికి ఒకటే చెప్పేది మంత్రమే సరణ్యం ఈ లౌకిక ప్రపంచంలో ఈ కలియుగంలో ఒక అడుగు ముందు వేసి మోక్ష మార్గం పొందాలంటే సో మంత్రమే సరణ్యం కాబట్టి గురు మంత్ర సాధన చేసుకోవడం ప్రయత్నించండి డెఫినెట్గా కొంత మార్గం కనబడుతుంది పదిహేను రోజుల్లో తీసుకున్న నిర్ణయాల గురించి ఆచి తూచి వ్యవహరించండి చక్కటి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పగలుగుతాం శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్ గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ లాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ